Bust, versão brasileira dubla vídeo São Paulo. Eu fico perguntando até onde eu posso chegar os desafios que no caminho eu irei encontrar para enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim, mas não importa, não há barreiras, vou até o fim. Plano misterioso, agarro o sonho e vou, eu vou procurar. Sigo em frente, é meu destino, não importa o lugar, coragem que eu perdei. Parece que o céu está celebrando por nós dois estarmos juntos. O que é isso? Pela mulher dele ter tido quadrigêmeos? Ele devia ter esperado a mulher ter cinco filhos de uma só vez. Ou pode ser que seja uma outra coisa. Pode cortar meu cabelo agora? Mas o que é isso? É um monstro em crinqueiro. É mesmo? Pode vir, monstro. Não faça isso! Eu nasci e fui criado na cidade dos porcos. Eu posso cuidar de um monstro. Imediatamente! O ataque à cidade dos porcos. Aqui é a cidade dos porcos? Eu acho que é sim. Está muito quieto para um lugar que foi atacado por um monstro. Quer dizer, não tem ninguém por perto. A cidade inteira foi embora depois que eles ligaram para vir nos aqui. O que você está fazendo, esquisito? O que foi? Hã? O que é isso? Procura. -se. É a foto de um monstro encrenqueiro. É o vaso encantado. Nossa, que nome mais estranho para se dar a um monstro encrenqueiro. O que estão fazendo aqui? Quem são vocês, afinal? Não estão tentando roubar animais, estão? Eu sou Pink, a grande criança. A grande criança? Então esse sujeito mal educado é seu espírito, não é? É melhor você se preparar para eu explodir toda a sua cidade por ter dito isso. Ele é a grande criança de primas e eu é. a grande criança de secanda. Ela também é minha escrava. Escuta aqui, é melhor você parar de dizer isso, senão eu vou te dar uma lição, entendeu? Que bom termos duas grandes crianças ao mesmo tempo. Isso fica entre nós, mas fui eu que fiz a ligação para vocês. É mesmo? O vaso encantado está causando muita confusão, ele está fora de controle. 
Não se preocupe, eu vou cuidar disso agora mesmo. É bom ouvir isso. Que bom que estão aqui. O que aconteceu com as pessoas? Eles estão refugiados em meu distrito. Todos ficaram com medo de sair. Pessoal, as grandes crianças estão aqui. Nossa, é verdade, estamos salvos. <risos> Então você é um grande criança? Sou sim. Faça alguma coisa rápido. Estou tão preocupada. Sinto que estou envelhecendo muito. Eu vou cuidar disso. Fique tranquilo. Estou tão preocupada que não consigo dormir à noite sem minhas armas. Eu já disse que vou cuidar disso. Por favor, eu imploro. Faça alguma coisa antes de ser encantado. Ataque os meus bichinhos. Eu disse que... O encantado acabou com o meu jardim. Você está ouvindo? Olha, se quitar o que o encantado tem em minha casa. É o mais encantado. Olha o mais encantado. Tudo bem, vamos lá, esquisito. Você vai errar. Ele é muito rápido. Cala a boca e tra. Nada é impossível para o futuro soberano do mundo. Dê só uma olhada ali. Sabe, acho que eu vou deixar ele lá, por ser tão idiota. Ai, ai. Boink, boink, doink. Agora é hora de dormir. Vamos pra casa, meu bem. Ah, que por favor, Boink, não chore. Agora você tem que ir com a mamãe, viu? Vou te dar bastante leite quando chegarmos em casa. Não chore mais, mamãe está aqui com você. Apareça, monstro encrenqueiro. Se você acha que ele vai te ouvir, está redondamente enganado. Socorro, preciso de ajuda. O vaso encantado está aqui em minha casa. Como é que é? Eu tenho bebês trigêmeos em casa e o monstro vai entrar aqui dentro. Ele vai machucar os meus bebês. Tudo bem, nós vamos olhar a casa da senhora com o sensor agora mesmo. Rápido, por favor, ele já está perto deles. Fique calma, nós já vamos fazer isso. Hã? Mas o que você está fazendo? Ande logo com isso. Estamos aqui. Por que demorou tanto? Será sua culpa se ele atacar os meus filhinhos. Se precisar da grande criança mais rápido que isso, então eu acho que é melhor a senhora ir morar com uma delas. <risos> Ai, que droga! Por que você não desiste? Mas aonde ele foi? Será que foi para ali? Ah, eu te pego! O que é que você está fazendo? Você está quebrando tudo. Se continuar desse jeito, vão acabar pensando que você é um ladrão, hein? Então por que você não me ajuda, hein? Eu não. Não me envolva nisso. Eu estou comendo. Não quero nem saber. Isso é problema seu. É, você só está aqui comendo e eu não te dei permissão para fazer isso. Se não for me ajudar, vá embora. Não. É que se eu ficar com você... Talvez eu consiga ver o espaço. Você ouviu só isso? A sua grande criança não para de falar um minuto. Ela até parece uma corneta. 
Ei, não pega o meu espírito não, ele não tem nada com isso Você devia estar tentando pegar aquele vaso, olha ele lá Eu sei disso, não precisa ficar me dizendo Seja um bom garoto Se entregue agora, vamos Pare de correr em círculos, anda Pare de correr, volte aqui, seu idiota Tá fazendo o quê? Você pegou o monstro encrenqueiro? Fique tranquilo, eu já encurralei aquele sujeito eu acho que é você que está encurralado. Você ainda não pegou? Quanto tempo vai demorar? Você que está de uma coisa. Você não vai embora antes de pegar aquele monstro. Você é o meu. Nossa, que mulher brava. As mães são fortes. Escuta, por que você não usa o esquisito, Buck? Eu não vou usar o esquisito. Podemos explodir todos aqueles bebês. Tem razão. Primeiro, eu preciso saber aonde é que ele está. O único lugar que ainda não olhamos é no segundo andar. Tudo bem, vamos nos separar. Ele não está no banheiro. Eu não vi. O quarto dos bebês. Que gracinha. É, silêncio. Olha ele. Não. Mas os bebês estão em perigo. Vamos parar. Mas por que parar? Porque ele não vai atacar aqueles bebês. Como é que você sabe? Eu vou dormir agora. O quê? Uma boa grande criança tem que ter um ótimo estilo de vida. O que deu em você? Você ficou louco, Buck? Será que não deu para perceber como o vaso encantado é violento? Mas ele já está aí há um bom tempo e não fez nada nessa casa. Então quer dizer que você vai deixar ele aí? Eu vou pegar ele amanhã, sem falta. Ah, você vai ser o responsável por isso. Ei, Pink. O que é? Afinal de contas, o que são os monstros encrenqueiros? Você é uma grande criança, não sabe disso? Só responde a minha pergunta, tá legal? Hum, os monstros que machucam as pessoas são chamados monstros encrenqueiros. E por que, de repente, eles começam a machucar as pessoas? Ah, eu não sei, por que não pergunta pra ele? Não dá pra acreditar. O que foi? Eu não sei por que o Spark escolheu você como grande criança. Eu acho que foi essa minha ambição de governar o mundo todo que o comoveu. Ah. Você não deve dormir enquanto eu estiver falando sobre a minha ambição. Ah. Ah. Que? Que? Você? Toma isso! Ah. Isso dói. Mas o que foi isso? Veio da casa. Vamos. Agora já chega, você ainda está rondando a minha casa, mas isso não vai ficar assim. Agora eu vou te pegar e acabar com você. Ei, não precisa ficar tão brava. Seus inúteis não fizeram nada. 
Não quero que chegue perto da minha casa nem dos meus filhinhos. Fora daqui, fora daqui. Ei, senhora, pare com isso. Fique longe dele. Deixe, nós cuidaremos dele agora. Saiam da minha frente. Não vou deixar ele fazer o que quiser em minha própria casa. Ele espirra ácido quando colhe. Não deixe que ele fuja, Pink. Ai, o quê? Não. Ai, pois fique sabendo que isso é tudo culpa sua. Aconteceu. Bang! Bang sumiu, não está em casa. Bang está preso aqui nessa caverna, não é, Bambi? Oh, não! Bang! Abaixe! Bucky, eu usei meu sensor, o Bang está ali na caverna. Eu sei que ele está lá. Tudo bem, a senhora já pode ficar tranquila. Nós vamos cuidar disso imediatamente. Ah, que droga! Esquisito, é com você! Ah. O que está fazendo, esquisito? Como eu te disse ontem, Buck, ele é muito rápido, não dá pra pegá-lo. Mas por que é que ele não estourou? Se o espírito fecha a mão por três segundos, ele não estoura. O que é isso? Dois encantados são exatamente iguais. Que foi? Pode! Pode, é mamãe, por favor, diga alguma coisa se estiver vivo. Fique tranquilo, ele não vai machucar o seu filho de jeito nenhum. Mas como é que você sabe disso? As grandes crianças sabem de tudo o que pode acontecer. Ei, Bucky, olha! Está tentando atacar por trás. Tudo bem, eu vou acabar com isso agora. Vai, de Bucky! Agora a gente pegou o monstro, mas o bebê ainda está lá dentro. Oh, pai! Está derretendo. Ele está morto. Que? Ficou jorrando ácido até o seu corpo desaparecer. Muito obrigada, muito obrigada. Eu não salvei o seu filho. Foi o vaso encantado. Está brincando? Não, eu não estou. Ele morreu jogando ácido para poder salvar o seu bebê. E quanto ao monstro que causou confusão na cidade? Eles eram parecidos, mas eram monstros totalmente diferentes. Você tem razão, o vaso encantado ajudou a gente a derrotar aquele outro monstro. Me escute, senhora. Lembre-se de contar isso para os seus filhos qualquer dia desses. Diga que também existem monstros bons, como este que salvou o seu filho. 
Não vai, não vou olhar pra 